La policía de la seccional segunda está tratando de dilucidar una serie de asaltos cometidos en los últimos días por una pareja, un joven y una joven que visitan los comercios en principio con intenciones de comprar algún producto pero luego demuestran que su verdadera intención es asaltar el local. Uno de, ellos, uno de estos robos ocurrió en Zapiola en 1400. Nosotros sabíamos, yo ya le digo, tener bien cerrado con llave porque es un día para el afano. A no haber gente, es automáticamente que los que se dedican a eso están claro. a la expectativa. Claro, entró, sí. como, entró primero que la chica entró como cliente. la mina como clienta. Es que probó sin. Se probó y todo. Tranquila, ¿eh? la, mi, la más cínica. Que la andaban. Sí, sí, sí. La, mini, la mina muy cínica porque realmente fue la más fría de todas porque se, se probó la sí. ropa. Estuvo mirando y una vez que pudo, le avisó el flaco por teléfono y fue y ella le abrió la puerta. Sí, porque si me están, vos ves que andan... Ella estaba en el probador vida, con la otra clienta, ¿Sí? estaba probando vestidos. Entonces, la mina es muy fría y eso es lo más... Y, y la mina se hace pasar, cuando el flaco entra, como si ella era una clienta que también estaba asustada y se metió en un probador. Sí. Y ella ve a través de un no. espejo... No, porque yo mientras estaba agachada, sí, qué sé yo qué, que nos hizo agachar de una, veo, así de reojo, que se pasan algo entre ellos dos. ¿Viste? Que eran los precintos. La niña tenía precinto. precinto, entonces agarra, ya estaban todos cerraditos los precintos, crucen los brazos, los precintaron y después le decía, me pedía plata, más plata, más plata, le digo, no es más plata, flaco, es todo lo que hay. Y yo le decía, andate, 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 viste, estaba re loca, la verdad estaba re loca, que se fueran, que se fueran. Y entonces como vieron que ya no había más plata y ya no había, me, a mí me metieron la mano en el bolsillo el pantalón, me quisieron robar esto y le decía, por favor no te lo lleves, no tiene ningún valor, le digo, para mí tiene un valor sentimental muy grande, le digo, pero no tiene un valor económico. Entonces agarró y, bueno, como no me lo podía sacar y vieron que no había más nada para robar porque revolvieron todo, le decía, junta ropa, junta ropa, junta ropa, le decía, bueno, y hasta que lo último se ve que vieron que no había nadie y agarraron, viste, y enfilar y decí que no encontraron la llave del local, porque nos pedían la llave del local para cerrar claro, el local claro, y cerrar, juntar claro. tranquilo, viste, vaya a saber qué cosa. Y esto lo peor de todo que fue más violento, o sea, eh, mucho grito, el flaco gritándole, sí. eh, amenazando, entonces como que pues, ya está, o sea, no, no hay más nada para hablar, no, no, no. Uh -huh. Y aparte, sabemos bien que no va a pasar un carajo, o sea, y por más que lo agarre, el fiscal lo va a dejar afuera, la, la justicia es así, entonces, ¿de qué sirve? ¿Con qué criterio vas a abrir una puerta o vas a atender a alguien? Si te quedas sugestionado, si tenés miedo, y además la impotencia, 